Alexei Navalny, helsti stjórnarandstæðingur Rússlands í tíð Vladimirs Putins lést í öryggisfangelsi í Síberju. Fangelsismála yfirvöld í Rússlandi segja hann hafa veikst fyrirvarlaust. Fólk kom saman víða um Evrópu til að minnast Navalnýs. Viðbröð þjóðaleitúa hafa verið á eina leið að Putin sé ábyrgur fyrir döða hans. Mikið tjón var því húsnæði í fellsmúla í Reykjavík sem varð eldi að bráði í gerkvöld. Þar er heimilt að geyma allt að 6000 dekk en 2000 dekk voru í þeim hluta húsin sem brann. Móðir sem kom til landsins í dag frá Gaza þakkar Guði fyrir að hafa komist hingað eftir langan og erfiðan tíma í miðju stríði. Fjölskyldan fjelst í faðma á flugvöllinum eftir langan aðskilnað. Bláalónið var opnað í dag eftir fjórðu lókunina vegna jarðhræringa. Framkvæmdastjórinn þar segir að aðsóknin sé aðeins undir meðallagi og bókanirnar fram í tíman líka. Gott kvöld. Helsti stjórnar andstæðingu Rússlands í valdatíð Putins forseta, Alexei Navalny, er látin. Þetta segja fangelsis yfirvöld í Rússlandi, en Navalny afplánaði langan dómi í öryggisfangelsi í Síberju. Yfirvöld í Rússlandi hafa áður sýnt honum banatilræði og eru því þau talin að bera ábyrð á döða hans. Putin nam ní tsar. Rússia, náša strana, í mú ní pazvolim dílat svít, kak búta nás dís vapšie nýtt. Enginn hefur getað kynnt undir stjórnarandófi í Rússlandi Vladimirs Putin sá sama hátt og Alexei Navalny. Navalny skaust fram á sjónarsviðið árið 2007 með blokki þar sem hann afhjúpaði spillingu. Árið 2013 var hún orðin þyrnir í augum yfir valda og var ákærður fyrir fjárdrátt. Eitthvað sem Putin Rússlandsforseti nýtti sér árið 2018 þegar Navalny bauði sér fram til forseta. Framboðið var úrskurðað ólögulegt og Putin var endurkjörinn. Árið 2020 var eitrað fyrir Navalny og hann fluttur við döðan styr til Þýskalands. Þar lendir læknar staðfestu að rússneska taugaeitrunu Novichok hafi verið beitt. Putin er talin hafa fyrirskipað tilræðið en því neitar forsetin. Navalny snérið þó aftur til Rússlands 2021, vitandið hvað byði hans. Hann var handtekin við komuna til Moskvu dæmdur í fimm ára fangilsi skömmu síðar og seint á síðasta ári var dómurinn framlengdur um 19 ár. Fyrir áramót síðustu hvarfan stuttlega og dúkkaði síðan upp í öryggisfangilsi í Síberju, norðan heimskautsbaugs og í morgun greindu rússnensk fangilsismála yfirvöld frá því að Alexei Navalny var í látin. Hann var 47 ára. Þetta eru síðustu myndirnar sem teknar voru af honum. Ottur, vitum við eitthvað meira um döyða Navalnýs annað en það sem að kemur frá rústenskum stjórnvöldum? Nei, í raunum verður ekki. Það sem við vitum er það, það sem hefur verið sagt er það að hann hafi farið í göngutúr, orðið eitthvað veikur, nýi til jarðar, mist með auðvitund og bara látist skyndilega. Rústenskir miðlar greina frá því og hafist þeir heimildum sínum að hann hafi fengið blóðtappa en við vitum svo sem ekkert hvort að neitt sé til í því. Talsmaðan af Elnís hefur tekið þessum tíundum með þó nokkrum fyrirvara og ekki vilja staðfesta að hann sé látin og lögmaður hann segir á leið til Síberju til þess að svona komast við boss í þessu. Þetta var kannski frekar spurning um það hvenar en ekki hvort að hann dæi í fangilsi? Jú, kannski í raunum verum að segja það þó það sé nú hálfrekarlegt að segja það en jú, það stjórnvöld reyndu að eitra fyrir honum árið 2020 Þannig að og síðan þá hefur það verið svona auðljóst hvað stjórnvöld hafa vilja, þau vildan feigan, þau hrættust þennan mann líka, hann var svona sá eini í Rússlandi sem að gat komið tög ef ekki hundruð þúsunda mótmælendum út á götur rússneska borga til þess að mótmæla, til þess að tala gegn stjórnvöldum, til þess að bjóða óverða lögreglu byrginn. Og jafnvel eftir að hann dæmdur í fangilsi þá hélt hann áfram að hafa þessi áhrif á fólk þó hann væri á bak við lás og slá og það verður fróðlegt að sjá hvort að eftir andlátt hans hvort að hann muni enn hafa áhrif á þessi fólki. Ég meina við sáum það í dag bæði í Rússlandi, víðar í Evrópu og hér á Íslandi að fólk kom saman til þess að minnast hans. Og viðbrug þjóðaleit og annara í dag þau hafa verið á eina leið? Já, í raunum eru bara algjör fordæming á þessu og svona verið að lýsa því yfir að Putin og rússnesk stjórnvöld síu eftir allt saman ábyrg. Joe Biden, bandaríkjafórsetti, sagði árið 2021, við skulum minnast þess að hann sagði að það myndi hafa gríðalegar afleiðingar fyrir rússlandsfórsetta ef að Navalny dæi í fangilsi. 
og hvort hann láti knefylgja kviði, það verður fróðlegt að sjá, hann tjáði sér allan ekkert um þetta á blaman og fundur núna rétt fyrir frétti þar sem hann var að tjá sér um þetta mál. En við skulum samt skoða hvað aðrir þjóðarleitur sögðu í dag og utrykkistráðar Íslands um leiðis. Nú, jæsli, þetta er pravda. Ég hætju stöfu Pútin, þjó eða okruženja, Pútinskir drúðja, jæðu pravítilstva znali што они помесут за то, что они сделали с нашей страной, с моей семьей и с моим мужем ответственность. И этот день наступит очень скоро. Make no mistake. Make no mistake. Putin is responsible for Navalny's death. Putin is responsible. Очевидно, він убитий Путіним, як і тисячі інших закатованих, замучених Wir wissen aber nun auch ganz genau spätestens, was das für ein Regime ist. Wer Kritik äußert, wer sich für die Demokratie einsetzt, muss fürchten um Sicherheit und Leben. This would be a further sign of Putin's brutality. Whatever story they tell, let us be clear, Russia is responsible. að heimur skuli ennþá vera svona og það sem að manni finnst vera augljóst í þessu er að stjórnveldi Rússlandi og Pútin vera endanlega ábyrð á því þegar að svona fer. Einn af þeim og dur sem að þetta brugðist við var Selenski að tala um fyrir ætlanir Rússlands forseta. Það verða tvö ár liðin frá innrás Rússa og Pútins eftir rúma viku heldurðu mögulega að tímasetningin á döðan að valið sé kannski engin tilviljun? Það er ágætt að spurning. Það er líka kostningaár í Rússlandi, það sem að Pútin sækist eftir endurkjöri, sem hann mun vissulega ná, bara mjög sennilega. En þetta er ágætt að spurning, hvort að hann sé einhvern veginn að marka þessi tímamót, að það sé sann liðin tvö ár frá innrás Rússa í Úkrænu. Þetta eru mjög góð pæninga. Þetta er einmitt það sem ég spurði Jón Ólafsson, prófessor í Rússlandsfræðum að í dag. Við skulum aðeins að heyra hvað hann hafði að segja um þetta. Ég held að það séu fáar tilviljanir sem að gerast í þessu samengi og auðvitað getur maður ekki sagt það fyrir víst hvort að hann hefur verið ráðin beinlínis af dögum. Það er erfitt að segja hversu mikil viðbrögð þetta veldur. Við sjáum í dag til dæmis að þá hefur tölvert verið um það að fólk hafi verið að safnast saman. Það hefur meiri sér að eru fréttir að því Moskvu Kjöldsborg allavega að það hefur verið reynt að leysa upp fundi þar sem fólk vildi minnast navalnis. Það kann að vera að það verði einhvern tíma komi að þeim tímapunkti að það gerist fólk rísi upp og láti ekki bjóða sér þetta lengur en það er einhvern veginn ekki sú þróun sem hefur verið hingað til og hvort að þetta hefur þær afleðingar er bara ómulegt að spá fyrir um. Ég myndi svona kannski búast við að til lengri tíma þá geti Navalny verið meiri ógnun fyrir Pútin látin heldur en hann var lifandi. Þá að öðru, heimilt var að geyma um 6000 dekk í húsnaði við fellsmóla í Reykjavík sem brann í gær. Brunavarnir heldu þrátt fyrir að ekkert úðunakerfi hafi verið í húsnaðinu. Gerða voru aðtóðasemdir við brunavarnir í húsinu fyrir fimm árum. Já, kom bara manneskja inn í gær í dýragættina og spurði hvort það væri opið hjá okkur. Ég náttúrulega sagði, horfði á hann og sagði bara já, okkur spurði. Þá sagði hann mér að það kæmi bara stór svartur reykur upp úr þakinu. Sigurbjörg var á samt tveimu starfsmönnum í verslun slipfélagsins. Ég skipaði þeim bara strax þá að sækja úrspurnar okkar og töskurnar og kom okkur út. Þá komi ljós hverskins var. Efri hæðin stóð í ljósum lófum. Svo bara fórum við á húsalengjuna og sögðu fólki frá þessu og þess að koma að öllum út. Reyk lagði nærlíkjandi hluta húsins þar á meðal verslununa körfi. Þar urðu ekki skemmdir. Öðru máli gegnir um verslununa stát. Það lítur út fyrir það að sé allt ónýtt. Og það er náttúrulega bara ramaslust, bleyt á gólfum, hræðileg leikt. Hólfrið segir að ekki sé ljóst hvað verðu um reyk mettu fötin. Auðvitað viljum við reyna að koma þess í verð. Það er alltaf þetta þvo fötin og leittin sem vond. Þegar mest lét voru um 70 manns við björgunastörf. Eftir að slökkulið var búið að átta sig á aðstæðum gekk slökkustarf vel. Bruna álagið var mjög kröftugt og mikið og sérstaklega þá í austur endanum þar sem að dekkjalagirinn var. 
Eldvarnaveggir komi í veg fyrir að eldurinn bærist víðar og verða færi. Um 2000 dekk voru það sem eldarni lóguðu. Gerðar voru aðtóðsemdir við brunavarnir í húsinu árið 2019. Var búið að færa þær í fullnægjandi horf? Það er alltaf búin að gera það mikið að það skilaði árum hvernig gær. Úðunarkerfi var ekki í húsinu. Það var ekki gerð kráf að þessari hönnun þarna. Svona alltaf allt í standu svona munur á nýju húsi og eldra húsi. Eldsupptök eru óljós. Lögreglan er þá með umráðið yfir svæðinu sem var fyrir eldi og er að rannsaka það þannig að við vitum það ekki að svo stöddu. Ímir segist ekki geta svara því hvort starfsemin í fellsmóla verði óbreytt en er hún betur komin fjarri íbúð að byggð. Þetta eru væntalega spurningar sem bæði við og að er aðlega sem koma bæði skipulagsmálum í borginni og slökkuliðinu munum velta fyrir sér kjölfæra á þess lýsi. Það voru fagnaðar fundir í leifstuði í dag þegar palestinsk fjölskylda saminaðist eftir langan aðskilað. Íslenskur sjálfbúðaliði sem fyldi þeim segist aldrei hafa upplifað aðra eins örvæntingu. Hanni tók ekki augun af hurðinni í komusalnum í leifstuð en það var stór stund framöndan. I'm very happy, very, very, very happy. In the war, sorry, sorry. Fjölskyldan er saminuð eftir tvekja ára aðskilnað. Hanni kom fyrst hinga til lands árið 2022. Abýr og stelpunar þeirra þrjár sem eru fjögra, sjö og tólf ára eðru meðal þeirra rúmlega 120 palestinumanna sem hafa fengið dvalarleifi hér á grundvelli fjölskyldusamenningar og býð eftir að komast hinga til lands. Alhamdulillah, ekki að sannlega að hérna hérna á Íslanda bæð fattur að dávíla minni tab el harb. Alhamdulillah, þetta gjóðna el marhala hæði og rabna yslim ahalina li hennak. Pappi hennar, móðir og sistkinni eru enn á gasa. Íslenskur sjálfbóðaleiði fyldi fjölskyldunum til landsins frá Egiftalandi eftir að þær höfðu fengið aðstóð ættingja yfir landamæri. Það er bara fallegt og sama tíma sorglegt að sjá ekki fjölskyldunum sinni í alla þennan tíma og vitandi að þeim í þessum aðstæðum og að maður einhvern veginn bara getur ekki ímynda sér líðan þessa fólks. Sigur hún hefur verið í Egiftalandi í viku á samt öðrum sjálfbóðleiðum frá Íslandi að reyna að bjarga fleiri fjölskyldum frá gasa. Að koma fólki yfir andamærin með því að mæta þarna á skrifstofuna sem sér um þessa fólksflutninga og það ég bara hef aldrei séð jafn örvandinga fullt fólk og grátandi og öskrandi og... Með þeirra hjálp er búist við um tólf manns frá gasa á næstu dögum hinga til lands og þeim eins og stelpunum sem komu í dag býður nýr veruleiki á Íslandi. Leit írskul örugglunar vegna hvarfs Jóns Þrastar Jónssonar í Diblinni fyrir rúmum fimm árum hefur engu skilað í vikunni. Lörgla leitaði í dag á afmörkuðu svæði í almenningsgarði í írsku höfuborginni en í bréfum sem bárust lörglu kom fram að Jón Þröstur var í látin og að lík hans var í grafi þar. Í tilkynningu frá lörglu segir að þar hafi ekkert fundist í vikunni og engar vísbendingar líki fyrir. Rannsóknin og leitin heldur áfram en írska lögreglan hvetur þá sem búa yfir upplýsingum um hvarf Jóns Þrastar að hafa samband. Háskólinni í Reykjavík allir ekki að þykja aukin fjárframlög frá ríkinu gegn því að fella niður skólagjöld. Ástæðin er svo að rekstrar tekjur myndu lækka um 1,2 milljarða, segir rektor. Háskólinn á byfröst allir aftur á móti að þykja ríkistyrkin. Stjórn Háskólans á Byfröst ákvað á fundi í dag að þetta niður skólagjöld og taka tilbúði ríkisins. Margrét Jóð Njarvík rektor segir skóla nú munu ganga til viðræna við Háskóla eðnaðar á nýsköpunaráðunitið. Það mun á nefa að koma stúdendum vel að þurfa ekki að greiða skólagjöld. Langstæsti engarekni háskólinn er háskólinn í Reykjavík. Tekjur skólans á skólagjöldum nema 2,3 milljörðum króna á ári. Skólagjöld á hvern háskólastúdent nema 288.000 krónum á önn. Samkvæmt útreikningun ráðunetisins sjálfs þá hefði þetta falið í sér tekju lækkun til háskólans í Reykjavík á ársgrundvelli um sirka 12-1300 miljónir. En þetta væri líka 
auka mjög mikil lækkun á tekjum inn í kerfið allt. Ástæðinu sú segir rektor að skólar gjöld upp á samtals 3 miljarða verða tekin út úr heildar upphæð þess fjár sem skólarnir hafa úr að spila og að auki verður heildar framlag ríkisins samtals til allra háskóla ekki hækkað, heldur fá einhver eftir skólarnir meira, fallið er frá skólagjöldum og hinir opinberu þá minna í sinn hlut. En það auðvitað bætist ekkert inn í kerfið þannig að það hlýtur þá að hafa áhrif á aðra leikendur í því líka. Þannig að í rauninni framlag helda fjármagn ríkisins til háskóla mun ekki hækka. Eftir því sem að við höfum komist næst já og við auðvitað gengum á eftir þessu við ráðuneyti. Hún segir að sérstaða HR sé að bjóða háskólastúdentum ákveðna þjónustu, aðstöðu, utan um hald og kennsluaðferðir og til þess þurfi fjármagn. Það vilja þeir ekki missa og stúdentar á þá er ályktað í morgun að það vilja halda þessari sérstöðu og að það sé ómögulegt án skólagjalda eins og ríkisfjármagnið sé í dag. Bláalónið var opnað á nýi í dag eftir viku lokun. Aðsóknin er undir meðalægi, segir frangatastjórinn, en þau þurfi að læra að lifa með jarðræðingunum. Það var ekki að sjá að það væri mikill beigur á ferðamönnunum sem þeyttust í Bláalónið í morgun. Það hefur verið lokað síðan gaus í síðustu viku. Þá tók um 40 mínútur að rýma tvö hótel sem standa nærri lóninu og var það kölluð mjúk rýming því fólk fekk að pakka saman dótinu sínu áður en það yfirgaf svæðið. En hvernig er svona aðsóknin með að við venjulegt árferði? Hún er svona aðeins undir meðaltali en við erum glöð með aðsóknina í dag og næstu daga en það sem að áhrifin þá er fyrst og fremst verið hvað varðar bókuna að pípuna fram í tíma. Þetta er í fjórða sinn sem lóni þarf að loka vegna jarðhræðinga. Helga segir að því lengur sem lokað er því meiri áhrif hafið það á bókanir. Þetta er öryggi alltaf í fyrirrúmi og það skiptir öllum máli en gefið það að það megi opna og þá eru þetta gríðalega mikilvægt að það geti gerst sem allra fyrst eftir hverja lokun. Við auðvitað þurfum að læra að lifa með þessum hræðingum og þessar jarðhræðingar eru væntalega komnar til að vera núna allavega næstu missirinn. Við bláa lónið er hætta á hraunflæði, samkvæmt hættumatskorti viðurstofunar og því hafa lónsgestir fundið fyrir. Leiðin þangað hefur lengst tölvert og nú þurfa gestir að fara um nesveg í gegnum hafnir. Helga segir að vonir standi til að í næstu viku verða hægt að opna gömlu leiðina. Fyrirtæki eigendur í Grindavík hafa í dag gaggrínt að bláa lóni megi opna á meðan að þeim sem starfa inn í bænum séu settar skorður. Þið eru hérna hínum einn við Þóra Björn og fáið að hafa opið. Skýtur það ekki skökku við? Sérfræðingarnir á veðurstóðun og aðrir sem eru að rýna stöðuna hér, þeir hafa skipt þessu svæði í mismunandi svæði og við erum í raun að vera á öðru svæði jarðfræðilega en Grindavík er og það er væntalega á þeim fórsendum sem að þeir eru að leifa okkur að opna. Orkumála ráðherrar Íslands og Bandaríkjana hófu í dag samstarf sem sagt er geta auðveldað íslenskum fyrirtækjum að nálgast fjármagn vestanhafs. Orkumála ráðherrar Bandaríkjana segir samstarf landana tvekja mikilvægt fyrir alla heimsbyggðuna. Orkumála ráðherrann kom í heimsókninga til hans í dag. Hún fekk skoðunar ferðum hellisæðavirkjun áður en hún og Guðlaugur Þór Þórðarsson orkumála ráðherra funduðu í hörpu. Aðeins lítið brot af bandarískru orku er framleitt með jarðvarma eins og gert er á hellisæði. We can learn so much. I mean, Iceland is so far ahead of the rest of the world, including the United States, in the capacity for geothermal and in how the technology has evolved. Þekking íslenska stopnana og fyrirtækja á jarðvarma er á heimsmælikorða og þessi þekking gæti í auknu mæli orðið á útflutningsvöru. Bandaríkin aðstóða fjölmörg ríki við orkuskipti og með samningi við Ísland nýtist íslenskt höfuð oftar. Með ríkari tengingu við bandaríska orkugeiran gætu íslensk fyrirtæki svo betur sótt fjármagn vestra. Honestly, this is such an important ally for the United States, your, your location, your expertise, and um, we, we really appreciate the friendship and we want to keep that going. It's important for the world. Og þetta er miklu meira heldur en bara samstarfi í loftlagsmálum og grænum orkumálum. Þetta snýst líka um að efla og styrkja tengsloka við bandaríkin sem er gríðalega mikilvægt og hefur alltaf reynst okkur vel. What he said. How is your eyes landing? Og þá liggur leið okkur í laugardalinn, nánar tiltekið skautahöllina. Þar er Benedikt Sigurðsson fréttamaður búin að reyma á þessi skauta og sitja upp hjálm. Hvað stendur til? Já, það er voru að spurt sér, ég hef nú að lýsa því strax yfir að ég hef nú oft litið gáulegra útöldun akkurat í þessum búnaði sem ég er í núna enda komin það er kannski 20 ár sem ég steg síðast á skauta mig, það var reyndar listans í gangi hérna áður, ég er kannski meira í þeim geira en það er nú ekki það sem er að fara í gang hér í kvöld 
Þetta eru þeir að fara af stað hvað? Hvað er að fara af stað? Herru, við erum sem sagt að fara að spila Global Girls Game sem að er alltaflegur leikur sem að spilar um allan heim þar sem að sterkur spila í bláum á móti hvítum síðan eftir helgina þá verður öllum stigunum sætta saman úr öllum leikunum um allan heim og sigur við er í kynnum. Og hvað fær sigur við er í þannig að velun? Það er bara ekki velum, þetta er bara til gaman sér Þannig Já, takk fyrir það. Þá allir að líta til veðurs, það er vaksandi austanátt og fyrir að rigna við suðurströndina í nótt. Austan og suðaustan 13 til 20 metra á sekundu og rigning eða súld á sunnan verður landinu á morgun. En hægari og úrkomu lítið fyrir norðan. Það dregur úr vindi og úrkomu annað kvöld. Hiti á bilinu 0 til 8 stig. Sigur Jónsson veðurfræðingur, hann fyrir annar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Kristjana Arnarsdóttir segir okkur í kvöld. Það skýrist í kvöld hvaða liðu leika til úrslita í byggarkefni Karla í Blaki. Ríkjandi Íslandsmeistrar Káa mættu ríkjandi byggarmeistrum Hamars í fyrirleg dagsins í byggaranesun í dag. Eygló Fandal Sturludóttir Liftingakona setti nýtt Norðurlandamet í snörun á Evrópumótun í Olympískum Liftingum í dag. Og það var áfram spenna á HM í Sundi í Dóha í Katar. Íþróttir hér rétt handan við hornið. Þá allir væri við það sem var helst í þessum kreftatíma. Alexei Navalny, helsti stjórnar andstæðingu Rússlands í tíð Vladimirs Putins, lést í öryggisfangelsi í Síberju. Fangelsismála yfirvöld í Rússlandi segja að hann hafa veikst fyrirvaralaust. Fólk kom saman víða um Evrópu til að minnast Navalnys. Viðbröð þjóðaleiðtoga hafa verið á eina leið að Putins sé ábyrgur fyrir döða hans. Mikið tjón varði í húsnæði í fellsmúla í Reykjavík sem var eldið að bráði í gerkvöld. Færi heimilt að geyma allt að 6000 dekk en 2000 dekk voru í þeim hluta húsin sem brann. Móður sem kom til landsins í dag frá Gaza þakkar Guði fyrir að hafa komist ingað eftir langan og erfiðan tíma í miðju stríði. Fjölskyldan fjölst í faðma á flugvöllinum eftir langan aðskilnað. Bláa lónið var opnað í dag eftir fjórðu lokonina vegna jarðhræringa. Frangatastjóriðar segir að aðsóknin sé aðeins undir meðalagi og bókanir fram í tíman líka. Næstu fréttir verða í útvarpiklukkan 10 í kvöld og á rú.is má nálgast allar nýjustu fréttirnar á íslensku, ensku og pólsku. En þessum fréttatíma er lokið, verðið sæl og góða helgi. Á rúf í kvöld.